সমাজের দর্শক স্বাগত সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতে সঙ্গে আছে মঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া উপ দপ্তর সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন মোহাম্মদ সাহেদ রাজনৈতিক বিশ্লেষক আছেন জানাব রহিন হোসেন প্রিন্স সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত আপনার তিনজনকে সমাজের দর্শক আমাদের রাজনীতির মাঠের দিকে তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকাল এখন ঘড়ির কাটায় পশু বলতে হবে আমরা পুলিশের সাথে এক ধরনের আচরণ দেখেছি রাজপথের বিরোধী দলের একই সাথে দিন দেশের দিনের প্রধান শিরোনাম যেটি আমাদের হাতে রয়েছে আবার রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন আব্দুল হামিদ সর্বসম্মতিতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণা বিএনপির সহায়ক সরকারের দাবি অসীম বৈধানিক বললেন সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক কোকো সহ পাচারকারীদের অর্থ ফেরত আনার অঙ্গীকার চ্যারিটেবল মামলায় আদালতে খালেদা প্রিজন ভ্যানে হামলার ঘটনায় রিমান্ডে পঞ্চান্ন অনুপ্রবেশকারীরা দায়ী বললেন ফখরুল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম করেছে তা না আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে কিন্তু গণতন্ত্রের মতামতের ভিত্তিতে কিন্তু দলীয় মনোনয়ন হয়েছে এবং দু সালে হয়েছে তো এটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতিও এটা এখানে জাতীয় সংসদ সদস্যরাই নির্বাচিত করবেন কিন্তু এখানে দলের আমাদের যে মনোনয়ন বোর্ড এখানে বিভিন্ন মতামত কনসালটেশন প্রসেস এর মধ্যে গিয়ে এবং আমাদের বর্তমান যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক ছিলেন সংসদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন স্পিকার দায়িত্ব সংসদ সদস্য ছিলেন উনি খুব কম্পিটেন্ট মানুষ এবং উনি এই পদে আসীন হওয়ার পরে উনি রাষ্ট্রিক যে যত কর্মকাণ্ড সেখানে কিন্তু একটি নিরপেক্ষতা উনি এটা ভেরি ক্রেডিবেলি এটা উনি আমি মনে করি যে সেটা করেছেন যেমন আমি কিছু উদাহরণ দিতে চাই এই যে আপনার নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলো দু হাজার আপনার এই সতেরোতে সার্চ কমিটি হ্যাঁ ছিল এটা কিন্তু আপনার দুটো বিষয় ছাড়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে কিন্তু এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতিকে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে হয় কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি উনি এই জায়গাটিকে সমস্ত দলের জন্য তিনি ওপেন রেখেছেন নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বঙ্গভবনে এবং তাদের সাথে তিনি খোলা মনে কথা বলেছেন একই সাথে তিনি সিভিল সোসাইটিকে ইনভলভ করে আমাদের সাংবিধানিক পদাধিকার মানুষকে নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছেন আমি মনে করি উনি যখন যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এটা কোন দল কানা মানুষের স্টেটমেন্ট না উনি একজন রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্র অভিভাবক হিসাবে তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ড তার স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আশা করি জাতীয় সংসদে আমাদের দলের যে মনোনয়ন সেখানে সংসদ সদস্যরা তার এই যে কমিটমেন্ট এবং তার যোগ্যতা সব কিছু বিবেচনা নিয়ে দেশপ্রেম আমি মনে করি যে ওনাকে এটা না ধন্যবাদ আপনাকে রাষ্ট্রপতি তো আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হতে একটু সময় লাগবে তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে আজকে যেটা আমরা দেখলাম যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড যেহেতু ওনাকে পুনরায় এটা আবার মনোনয়ন দিয়েছে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া নিতেই পারি হ্যাঁ তিনি পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবার থাকছেন এবং আমাদের সংবিধান অনুযায়ী দুই মেয়াদে থাকার অধিকার আছে সুতরাং সেটাই সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করব যে তিনি প্রথমে শরীর সুস্থ শরীর নিয়েই ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করবেন আর এটি একটু মনে করতেই হয় যেহেতু আলোচনাটা আমি খুব বেশি আলোচনাটা যেতে চাই না যে একটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মনে রাখতে হবে প্রধানত তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবক কিন্তু পথটা এক ধরনের অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্কারিক সেটা আমাদের এই রাষ্ট্রপতি তো অনেক ক্ষেত্রে তিনি মজা করে কথা বলেন নিজের কথা অনেক সময় বলেছেন সেটা ঠিক আছে সেটা থাকুক কিন্তু একটু মনে রাখা দরকার আমি বিশেষ করে বলছি যে আগামী দিনে এই যে সামনে একটা জাতীয় নির্বাচন এবং অন্য বিষয় যেটা আপনার আজকের আলোচনার মধ্যে আসছে যে রাজনৈতিক সংঘাত সহ নানা ঘটনা যখন বাংলাদেশের সামনে আছে 
তখন অনেক সময় রাষ্ট্রের অভিভাবক অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং সেই দায়িত্ব পালনের উপরে কিন্তু বাংলাদেশ অনেক কিছু নির্ভর করবে সুতরাং আমরা ওনার সুস্বাস্থ্য এবং যথাযথভাবে জনগণের সব পক্ষে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন এটাই আমি প্রত্যাশা করি আর কি জনাব সাহেদ ধন্যবাদ থেকে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে আমার বেশ কিছু স্মৃতিচারণ রয়েছে আমরা একসাথে একই বাড়িতেই দীর্ঘদিন আমরা একসাথে তার সাথে ছিলাম আমি ব্যক্তি আব্দুল হামিদকে খুব ভালোভাবে চিনি তার আচার আচরণ তার ব্যবহার তিনি রসবোধ সম্পর্ক মানুষ এবং আমি উনাকে যেভাবে চিনি আমি মানে মানুষ উনার কাছে গেলে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে আমি একদিন উনার সামনে বসা তা উনার বাসার সামনে একটা চায়ের দোকানদার ছিল সেই চায়ের দোকানদার হঠাৎ করে বুকে চেপে উনার কাছে আসলেন মানে কি হয়েছে আপনার সাথে আমি একটু কথা বলতে আসছি বলে কেন আপনার সাথে কথা বললে আমি বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করব মানে এই ধরনের মানুষ হচ্ছে আমাদের অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ সাহেব দেখেন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিছু কিছু সময় তিনি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কারণ নির্বাচনকালীন সময় কিছু কিছু সময় তার প্রতি বেশি গুরুত্ব পালন করা হয় কারণ নির্বাচনকালীন সময় রাষ্ট্রপতি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কারণ তার সিদ্ধান্তটাই তখন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদিও সবসময় তার সিদ্ধান্তটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ওই সময়টা তার সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চিফ জাস্টিস নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তার একক ভূমিকা রাখার সেখানে চেষ্টা করেন তাছাড়া আরেকটি জিনিস হচ্ছে তিনি বাংলাদেশের অভিভাবক হিসাবে বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেব যিনি আবারও নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি আমার কাছে মনে হয় তিনি আমাদের জন্য পরীক্ষিত রাষ্ট্রপতি এবং তিনি সমানভাবে এবং রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে তিনি কিন্তু সবসময় বলেছেন বলে আমি তো এখন আর দলে নাই আমি এখন রাষ্ট্রপতি এবং দেখেন আপনি তিনি এই যে রাজনৈতিক নেতাদেরকে ডেকেছেন কথা বলেছেন তিনি কিন্তু সমানভাবে কথা বলেছেন কাউকে কিন্তু তিনি বাদ দিয়ে কথা বলেছেন ইকুয়ালিটি জায়গা ঠিক সেটা হচ্ছে যে অতীত কিন্তু এই রাষ্ট্রপতি পদে ইয়াজ উদ্দিনকে এটা আমি আমাকে এটা উনি বলাতে নিরপেক্ষতার উপর ওনাকে সবলতে ইয়াস উদ্দিন আমার কাছে যে জিনিসটি মনে হচ্ছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেব উনি অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি বহু বহুবার মানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বোধ তিনি বাংলাদেশের পার্লামেন্টের মেম্বার উনি কোনোবার বোধ হয় উনি পরাজিত হননি এবং স্পিকার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন স্পিকার ছিলেন পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন আমার কাছে মনে হয় এরকম একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ যিনি আজকে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমার কাছে মনে হয় তিনি তারপরে নির্ভর করে বাংলাদেশটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের ধন্যবাদ চলে আসি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে বিপ্লব বড়ুয়া রুইটন প্রিন্স বলছেন রাজনৈতিক সংঘাত শব্দটি কিন্তু আমরা গত দুদিনে যা দেখছি রাজনৈতিক সংঘাতের চাইতে আমরা যেটি দেখলাম যে গতকালকে সারাদিনই ঘড়ির কাটায় পশু বলতে হবে গণমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে কিছু ভিডিও চিত্র যে পুলিশ বাহিনীর উপর এক ধরনের হামলার ঘটনাও আমরা দেখলাম ঠিক রাজনীতির সাথে বা রাজনৈতিক কর্মীদের পরস্পর সংঘাত কিন্তু আমরা দেখছি না এবং এই এর মধ্যে একটি বার্তাও আসে সামনে এবং সেই বার্তাটি আপনারা আপনাদের রাজনৈতিক চোখ থেকে কিভাবে দেখছেন দেখেন আমি এটা খুব একটা অবাক হয়নি কারণ যে দলের কর্মীরা এই ঢাকা শহরে দিন দুপুরে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সদস্যকে দেখা যাচ্ছে রাইফেল কেড়ে নিয়ে আপনার প্রিজন ভ্যাং প্রিজন ভ্যান ভেঙে আসামি চিন্তায় তো করেছেই এবং পিটাতে পিটাতে পুলিশকে সে রাইফেল ভেঙে ফেলছে এবং তাদের প্যাড তাদের গার্ডস কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পিঠালো সমস্ত দৈনিকে আসছে আমি যদি একটু পেছনে ফিরে যাই কেন আমি অবাক হইনি তার কারণটা হয়তো স্পষ্ট হবে দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনের সময় এই রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশের ২৪ জন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে হত্যা করেছে তার মধ্যে চারজন ছিল হচ্ছে বিজিবির সদস্য কুমিল্লাতে তাদের মোটিভটা কি এখন দেখেন আজকে তারা যে এই কর্মকাণ্ড করল এটা তো আর একটি ফৌজদারি অপরাধের সামিল আমাদের যে কমন ল জুরিডিকশন সেখানে পারবার ইন দ্য কোর্স অফ জাস্টিস মানে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে কিংবা প্রিভেন্ট করা 
justice administration of justice justice being served bicharer prokriya ke badagrosto kora obstruct kora ebong intimidate kora bichar byabostha ke eta kintu arekta fojdari oporader moddhe pore oshoy eta ekti aini bishoy ekhane bmp doler pradhan mamlay obhijukto hoyechen ebong she mamla 2000 apnar 10 bochor choleche mamla ti 10 bochor 2020 government er shomoy eta mamla kintu koreche caretaker government ei mamla kintu ekadik bar uchcha adalote giyeche jekhane amader je fojdari karjobidhi ta sposhto kora ache je ei dhoroner mamla apnar ei eta hocche shombhaboto 349 amader onuchchhet fojdari karjobidhir apnar c te bola ache je 360 days er moddhe ei dhoroner mamlar bichar karjo samapto korte hoy ei jagay ei mamla ta kintu 10 bochor niyeche karon ta hocche tara ei mamla porichalona khetre onek gulo protibondhokota srishti korechilen ekadik bar bibhinno choto kate shudhu uchcha adalote giyeche apnar apil bibhag theke bola hoyeche ei mamla সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অব্যাহত থাকবে অনেকগুলো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে এই যে বিএমপি আপনার প্রধানের যে দুর্নীতির মামলা সেটা একটা আদেশ হতে যাচ্ছে রায় হবে হচ্ছে 8 ফেব্রুয়ারি আমি মনে করি যে সেটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিত্রাণের পথ খোঁজা উচিত ছিল বিএমপির মত রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা ব্যক্তি বিশেষের তারে তাদের দলের নেতাদের আপনার দুর্নীতি দায়ভার পুরো রাজনৈতিক दल तो बटे विएमपी एज ए होल पुरो जर ऊपर तापाते चाँ एक अत्यंत नंदन एखे देखें पाकिस्तान अपना पानामा पेपार्स कैलेंगी पर सबक नवाज शरीफ के चेयर छड़े दीते हैं आईने प्रति सम्मान देखिए जी एक पेचने फिर जाने सम्भवतः उन्नीस छियान्ब्बे साले जख बिल क्लिनटन जो जुक्तराष्ट्रे प्रेसिडेंट छ मनिकल यूनिस्कर जो अपना स्कैंडल नहीं ट्रायल होती प्रेसिडेंट के सारा पृथ्वी प्रेसिडेंट बला तो क्षमताधर व्यक्ति क्योंकि डेमोक्रेट जो तरह जो राजनीतिक दल अपना सरकार आईनज्ञ पशापी तरह नेता के सेव कर लीगल टीम गठन कर उदाहरण दिया रायवर्तन किंबा हम मानुष के मिसलिड कर उकान सृष्टि मन कर संस्कृति थका थकथित उन्नत संस्कार संस्करण दिखे चलते देखते प्रधान कारण हम राजनीति तो प्रधानत घटे जाए पर्व देखी क्योंकि आज के आलोचना मैं जो बुझे तक हमारे आदालत एक जिन राजनीति तो आलोचनार मूल कथा से घटे निश्चय इंतार गति चलुक दरकार क्योंकि रायर पक्षे आसले तक ठीक है पक्षे ना गले तक बेठी के चले आसे विभिन्न समय लोक नई थे 
যেটা বলি যে যে আদালত নিয়ে আপনারা দুই পক্ষ যখন কথা বলেন তার মানে ক্ষমতায় আপনারা ছিলেন যে তাদের সাথে বিহেভিয়ার প্যাটার্ন কি হয় আমাদের থেকে আপনারা ভালো জানেন কারণ আমরা তো ক্ষমতায় ছিলাম না সুতরাং এই বিহেভিয়ারের প্যাটার্নের কারণে আপনারা এই প্রশ্নগুলো তোলেন এটা আমরা দেখি কিন্তু আমাদের মূল কথাটা হচ্ছে এই প্রশ্ন আর যাতে কখনো না হয় আমরা সেই জায়গায় দেখতে চাই আমরা দেখতে চাই আদালত আদালতের মতো চলবে রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় চলবে এখন প্রশ্ন ধরেন আদালত একটা রায় তার মতো দেবে সেটা ঠিক আছে আর রাজনীতিতে হচ্ছে এই যে সংস্কৃতির যে জায়গাটা আমি আরও দূরে না গেলে একাধিকবার বলেছি আজকে আবার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ধরুন নব্বই আমাদের তো একটা পার্ট ছিল মুক্তিযুদ্ধ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের আগে একটা পার্ট ছিল পরে আর একটা পার্ট ছিল পরে আমরা দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমরা গণ অভ্যর্থন করেই নব্বই একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা হলো এবং তারপর একটা নির্বাচন এবং এই জায়গাগুলো হলো তা নির্বাচন ওই আলোচনা দরকার নেই ওই সময় কিন্তু আমি বারবার বলি যে এটা আমরা যদি রাজনীতির সহনশীলতা অন্যগুলো বিবেচনা করতে চাই তাহলে এটা একটা দেখার দরকার পেছন ফিরে দেখতে হবে কারণ ওই সময় আন্দোলনকারী জোট সমূহ মিলে তিন জোটের রূপরেখা এবং যে আচরণবিধি করেছিল আমার এখনো বুঝতে হচ্ছে ওই ধারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে আজকে এই সংকটগুলো অনেক বেশি চলে এসেছে খালি আমি বুঝের জন্য একটু রিপিট অল্প একটু এক তিরিশ সেকেন্ডে করি একটা যেটা ছিল তিন জোটের রূপরেখা খালি নির্বাচনটা কিন্তু ছিল না ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুরো প্রতিষ্ঠা করা গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার কথা ছিল আচরণ বিধিতে ছিল আমরা সকল দল নিজেদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আলোচনা করে সমাধান করব আমরা কেউ সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় দেব না সাম্প্রদায়িক প্রচার করব না এবং যদি কেউ কখনো করি তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবো আমরা কোনো এই ধরনের ক্রিমিনালাইজড ফোর্স রাজনৈতিক অঙ্গনে আনতে দেব না অর্থাৎ যে কথাগুলো সহনশীলতার কথা যেটা ছিল আপনি তো তার থেকে ব্যত্যয় করেন সুতরাং তার এই ফলাফলগুলো এখন আমরা অনিবার্যভাবে ভোগ করব শুনছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টি হচ্ছে যে আপনি শুরু করেছিলেন যে পুলিশের উপরে হামলা সেটি দিয়ে শুরু করেছিলেন এই পুলিশের উপরে হামলা এটি আসলে আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তার থেকেও বড় দুর্ভাগ্যজনক যে আজকে বিএনপি চেয়ারপারসন ওনার সাথে একটি বাহিনী থাকে সেটা হচ্ছে সিএসএফ এই বাহিনীটা আসলে কিসের বাহিনী আমি জানি না এবং এটি সরকার কেন এই বাহিনীকে এলাও করলো সেটুও আমি জানি না চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্স আমাদের সংবিধানে আমাদের আইনে কোথাও এরকম ফোর্স রাখার কোনো মানে জায়গা নাই সেই জায়গায় ওনার এরকম একটি সশস্ত্র বাহিনী ওনার সাথে ঘোরাঘুরি করেন তো সেই বাহিনীকে নিয়ে আমরা দেখলাম হঠাৎ করেই পুলিশের উপরে আক্রমণ তার সাথে তাদের দলীয় লোকজন সহ পুলিশের উপর আক্রমণ পুলিশ আমাদেরকে পুলিশকে নিয়ে অনেক কথা আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ে অনেক কথা আছে বিতর্ক আছে কিন্তু তারপরও এই যে পুলিশের যেই সদস্যগুলো আহত হলো তারা ডিউটি করতে গেল আহত হলো তারা তো আমাদের আইন শৃঙ্খলা কাজে নিয়োজিত ছিল এখন তাদের এই যে তারা হয়তো বা আজকের এই কালকের এই ঘটনাতে কেউ বিপিএম পাবে পিপিএম পাবে হয়তো বা অনেকের অবস্থাও আশঙ্ক মানে সংকটাপূর্ণ এই যে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে আমাদের জন্য যে রিস্কগুলো নেয় আমাদের জন্য যে মানে তারা সাহস করে এগিয়ে আসে আমরা কিন্তু যখন সমালোচনা করি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমালোচনা করি কিন্তু একবারও কিন্তু তাদের এই পক্ষে এই কথাগুলো কিন্তু আমরা কেউ বলি না আমার কাছে যে জিনিসটি মনে হয়েছে যে পুলিশ কালকে যে ঘটনাটি করেছে মানে পুলিশকে এখন যদি এখানে উল্টো জিনিস হতো পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ যদি এখানে ছাত্র ছাত্র দলের নেতারা বা খালেদা জিয়ার সিএসএফ এর লোকজন আহত হতো বা ইয়ে হতো সেটিকে আরেক ধরনের ফ্লেভার দেওয়ার চেষ্টা করা হতো আমার কাছে মনে হয় যে এখন সময় এসেছে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সময় দর্শক ফিরে এলাম সেভেন ইং সেভেন একুশের হাতের আজকে আলোচনায় আমাদের সাথে স্টুডিও আছেন ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া আছেন মোহাম্মদ সাহেদ আছেন রোহিন হোসেন প্রিন্স আমি বিপ্লব বড়ুয়া আপনার কাছে আছি রাজনীতিতে আমরা জানি যে এক ধরনের নানা মত থাকে রাজনীতিতে মত প্রকাশের ভাষাও থাকে বিভিন্ন রকম বিভিন্নভাবে হয়েছে অতীতেও দেখেছি কিন্তু আমরা যদি সাম্প্রতিককালে দেখি রাজনীতিতে সেই রাজনীতির যে ভাষাগুলো আমরা দেখছি এবং সেই ভাষাগুলো কিন্তু সাধারণ সহনাগরিকদেরকে আতঙ্কিত করে তুলছে বা দু হাজার পনেরোতে আতঙ্কিত হয়েছে নাগরিকেরা দু হাজার চোদ্দোতে হয়েছে নাগরিকেরা আতঙ্কিত এবং এক ধরনের 
ভয়ে কাজ করার জায়গাটি যদি থাকে কিন্তু যে দেশটি একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হয়েছে এবং রাজনৈতিক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এবং যে দেশের মানুষরা প্রতি পদে পদে রাজনীতিবিদদেরকেই শ্রদ্ধার জায়গায় আস্থার জায়গায় রাখেন সেই জায়গায় যখন এমনটি ঘটে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নেতা হিসাবে আপনার উপলব্ধি জায়গাটি কি দাঁড়াবে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমি যেটা ধরেন যে ল্যাগাসি আমরা আমি বলতে চাই জাতি হিসাবে আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের মাতৃভাষার জন্য হচ্ছে আমাদের দেশের তরুণ ছাত্ররা রক্ত দিয়েছে যার নজির পৃথিবীতে নেই এবং ইউনেস্কো এটাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় দিবস হিসাবে সেটাকে আপনার রিকগনিশন দিয়েছে আমরা শিশুটি ছয় দফা বলেন কিংবা হচ্ছে উনসত্তর গণভ্যুত্থান বলেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আপনার স্বাধীন হল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে তিন বছরের সাত মাসের মাথায় তখন থেকে কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের হত্যা কু এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয় আজকে যদি দেখেন আপনি আমি একটা স্পষ্ট করতে চাই যে কারা এই ধরনের রাজনীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে কারা দিয়েছে অতীতে আমি আপনাকে অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি আজকে যদি বলা হয় যে বাংলাদেশে হত্যা কু ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সবচেয়ে বড় ভিক্টিম হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের দলের আপনার নেতা এবং জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে উনিশ বার আপনার হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে হত্যা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং দু আপনার চার সালে যে একুশে আগস্ট উপমা হামলার কথা আমি আপনাকে অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি আমি বলতে চাই যে এই যে হত্যা কু ষড়যন্ত্র সংঘাত নৈরাজ্যের রাজনীতিকে কোন রাজনৈতিক শক্তি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে যারা হচ্ছে অ্যাসাসিন যারা হচ্ছে হত্যাকারী যারা হচ্ছে আপনার এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করে দেশের সংবিধানকে লঙ্ঘন করে দেশের সামরিক যে আপনার মিলিটারি রুলকে লঙ্ঘন করে যিনি ক্ষমতা এসে রাজনৈতিক দল গঠন করেছে এবং শুধু রাজনৈতিক দল গঠন করে নাই রাজনীতিবিদদের কেনা বেচার মাধ্যমে আপনার রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদদের পলিউট করেছে আজকে তো ধরেন যেখানে আসছে এটার জন্য তো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি তো সেভাবে দায়ী না যতটা বিএনপি আপনার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই নৈরাজ্যের পথে রাষ্ট্রকে ঠেলে দিয়েছে আপনার যুদ্ধাপরাধী এবং হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কারা বাংলাদেশের রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে জিও রহমান দিয়েছেন যেটা আপনার বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে কিন্তু জিও রহমান সেটা করেছেন এবং আজকে সেই শক্তি এই বিএনপির ছত্র ছায়ায় আজকে ফুলে ফেফে আপনার এই আমাদের সমাজে এখন যে বাংলাদেশে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে হেলদি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিংবা আমাদের সমাজে বিভিন্ন যে উপাদানের যে একটি আপনার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এটা তো বারবার আপনার বিএনপি এটাকে নস্বাদ করার ষড়যন্ত্র করেছে তারা কি তাদের সেই অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য কখনো দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতিকে কিংবা কখনো কি তারা কি ভুল স্বীকার করেছে যে তারা একুশে আগস্ট বোমা হামলার জন্য তারা অথচ সে ঘটনাকে তারা অন্যভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে জজমিয়া নাটক জানেন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় এবং হচ্ছে বিভিন্ন মিডিয়াতে স্পষ্ট করে বলেছে যে হাইকোর্টের মাজার গেটে যে পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা হয়েছে কারা এই ঘটনা করেছে এখানে কারা ছিল কাদের গায়ে কোন শাক তারা কোন দলের নেতা এগুলো কিন্তু মিডিয়াতে চলে আসছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চলে আসছে এরপরও দেখা যাচ্ছে আপনার বিএনপি রিজবি সাহেবের মতো দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন যে এখানে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে রাজনৈতিক শক্তি যখন এই ধরনের অপকর্ম এবং অপকর্মকারীদের যখন পৃষ্ঠপোষকতা দেয় তখন হচ্ছে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক রাষ্ট্রের কাজকে রাষ্ট্র হচ্ছে জননিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে জানমাল রক্ষা করতে হবে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের অব্যাহত শান্তি শৃঙ্খলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তা রক্ষা করা এবং সরকার বদ্ধ পরিকর সংবাদ সংবিধান অনুযায়ী একটা জিনিস আমি বলি একটুখানি বিষয়টা হচ্ছে যে বিএনপি এটা ছাড়া করবে টা কি কারণ কথা হচ্ছে যে আজকে আওয়ামী লীগ দেখেন আপনিও গিয়েছেন সাংগঠনিক সফর শুরু করছে এরও আগে থেকে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সাহেব তিনি বিভিন্ন জেলা জেলায় সাংগঠনিক সফর শুরু করেছেন আর বিএনপি যেটি করছে সেটি হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং আর এই টকশোর মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে জনগণের কাছে যাইতে হবে তো না নির্বাচন করতে গেলে তো জনগণের কাছে আমি সেই জায়গায় আসছি 
আমি যে কথাটা আমি বলা আমি এখানে আমাদের অগ্রজ আছেন প্রিন্স ভাই উনি এক সময়ের প্রকৃত আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে বিশ্বাস করেন গণতান্ত্রিক যদি রাজনীতি যদি করেন তাহলে সহমত আপনাকে ধারণ করতে হবে এবং যে প্রিন্স ভাই রাইটলি বলেছেন যে আপনার কিছু প্রতিষ্ঠান আছে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান এগুলো কিন্তু আপনাকে বিতর্কিত করা যাবে না যে বিচার ব্যবস্থা আপনি সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বিচার ব্যবস্থার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করার ভীতি দেখিয়ে এগুলোকে আপনি অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা তো খুব দুর্ভাগ্যজনক এবং আপনি সেগুলো উস্কানি দিচ্ছেন আইনেও আইনগত ইস্যুগুলো আপনার কোর্টে গিয়ে আপনারা হেরে এসে আপনার বিচারিক প্রক্রিয়াকে অনুসরণ না করে আপনারা রাস্তার মধ্যে আপনারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করছেন আমি মনে করি এখান থেকে যদি তারা যদি সেটা উপলব্ধি না করে তাহলে তো রাষ্ট্র তার স্বাভাবিক গতিতেই যারা এসব করছে এগুলো সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে না আমি একটু আপনি আবার যদি সামগ্রিকতায় বিবেচনাটা করেন তাহলে কি একটা তো বলছেন যে আমরা সবাই জনগণ চাই তো কি এটা পিসফুল পরিবেশ আর রাজনীতি যখন আমরা আলোচনা করছি অনেক সময় কিন্তু চলে আসে খালি দলের বিষয় এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দল পালন করে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সব ক্ষেত্রে জনগণই একটা ফ্যাক্টর তা ধরেন এই যে সর্বশেষ ঘটনায় জনগণের চিন্তাটা কি সাধারণভাবে চিন্তা করতেছে এই যে সামনে বেগম খালেদা জিয়া তার রায় এই সব মিলাইটিল একটা ভীতি সন্ত্রস্ত অবস্থা আমি প্রথমে দেখি যে রাজনৈতিক দলগুলোর এই যে বিচারের রায় হবেই তা নিয়ে আমি এই পয়েন্টে আমি আসছি যে সমস্যাটা তালি কোথায় আমরা রাজনীতি যারা করি আমি জেনারেলাইজ করে বলছি পরিস্থিতিটা এমনই করেছি যে এই ঘটনায় জনগণ একটা ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এরপরে কি হবে এরপরে কি হবে আট তারিখটা কি হবে যেমন বলি আজকে আমি একটা বাসায় গেলাম তার বাচ্চা সহ তারা বিদেশ থেকে আসবে দশ তারিখে অল্প কয়দিন থাকবে ওই পরিবার চিন্তা করছে যে আচ্ছা আট তারিখে কি হবে আমার পে তারপরে এই এসে কি বন্ধু পরীক্ষা রয়েছে আচ্ছা পরীক্ষার সময় সেটা তো আছেই তা আমি বলছি যে এর দায় রাজনীতিকে নিতে হবে না নিয়ে চলবে না সেটা একটা বড় বিষয় কিন্তু বিবেচনা রাখা আমরা কি ওভারঅল রাজনীতি দায় নেবে না কেউ কেন আমি আসি সেই জায়গাটা তাহলে আমি বলছি কি আমি আগেই বলেছি আমি জেনারেলাইজ করে বলছি তাহলে রাজনীতি যদি রাজনীতির জায়গাটায় না থাকে যারা রাজনীতিকে রাজনীতির জায়গায় রাখছে না রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়নের ধারায় জায়গায় যাচ্ছে রাজনীতিকে নিজেদের অর্থবৃত্তর উপরেই নির্ভর করছে নীতির জায়গাটা প্রধান হচ্ছে না জনকল্যাণটা প্রধান থাকছে না তারাই তো এই কাজটা করতে পারে তাই সেটা তো করতে পারে না সুতরাং এই জায়গাগুলো এটা দেখা দরকার বলে আমার কাছে মনে হয় এখন আপনি ধরুন এই যে একটা কথা বললেন যে একটা দলের জেনারেল সেক্রেটারি তিনি বলছেন যে এই ঘটনাটা যারা ঘটিয়েছে এটা অনুপ্রবেশকারী তাহলে আজকে আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন পরিস্থিতিতে আছি যে এই দলগুলো তার যারা কর্মী সমর্থক এত বড় লোক থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারীরাই যেন একটা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা কিন্তু অতীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও অনেক সময় বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন ঘটনার পরে দেখেছি যে অন্য নোরাই করেছে বা একটা করলে তাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলেছে হাইব্রিড এলারা করছে মানে আমি বলছি কি টোটাল রাজনৈতিক অঙ্গনগুলো এই জায়গায় দেখবেন আর ওই যেটা বললেন যে আর একজন কি বলেছে আমি এগুলো ধর্তব্যের মধ্যে নিতে চাই না এবং সেক্ষেত্রে আমি জানি না বলাটা কিভাবে নেবেন বিশেষ করে মিডিয়াতে প্রবলেমটা হয়ে গেছে কি ধরুন আমরা শুধু না বাংলাদেশের অনেক জায়গায় অনেক মানুষ শত শত বা হাজার মানুষ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করলে যে কথাগুলো বলে সেই ভয়েস কিন্তু জনগণ শুনতে পায় না কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে একটা কথা বললে হ্যাঁ হয়তো তাদের একটা ভোটের সাপোর্ট আছে ওই বিবেচনা থেকে পঁচিশটা টেলিভিশনের মাইক এবং পত্রিকা পরের দিন যে ফলো করে করে সুতরাং ইচ্ছা মতো কথা বলে এবং বাড়ি থেকে আগে বানিয়ে নিয়ে আসে কি একটা কথা বলতে হবে প্রথমে তার পাল্টা যে দল তার বিরুদ্ধে কি বলা যায় এবং কি বলা যায় এই শব্দ চয়নগুলো হলে আমাদের বাঙালি ওই যে হয়তো এটা একটু অনেক সময় আমরা মজা পাই সেই মজার জায়গাটা চলে যায় এই রকম কিছু কিছু নেতার আবির্ভাব তো বাংলাদেশে আমরা দেখছি নতুন করে সুতরাং এই জন্য ওইটাকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে আমি দলের জেনারেল সেক্রেটারির কথাটা বললাম যে দলে যেটা বলেছেন তাহলে আমি বলছি যে এটাই তো একটা দুর্ভাগ্যের জায়গাটা আজকে রাজনীতিকে রাজনীতির জায়গায় না থাকতে দিয়ে আমরা যে জায়গায় নিয়ে আসছি এর থেকে পরিত্রাণের জায়গায় যেতে হবে এবং পরিত্রাণের জায়গায় যদি যেতে হয় তাহলে এটা তো বাংলাদেশ এটা মনে রাখতে আমরা একাধিকবার বলেছি আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই দেশটা অর্জন করেছি সুতরাং এই দেশটা তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা কথা বলে তাদেরই তো অনেকগুলো অধিকার থাকবে আজকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে এইখানে অনেক অধিকারের কথা আমরা বলি কিন্তু এখনো পর্যন্ত একাত্তরের ঘাতক তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে এখানে বিপ্লব বললেন আমি ফুললি সাপোর্ট করি তাকে কিন্তু দেখেন ওই অপশক্তিকে এখনো নিষিদ্ধ করা হয়নি রাজনৈতিকভাবে আজকে 
তারা কিন্তু আমি যে উপরের রাজনৈতিক অঙ্গনের কথাগুলো বলছি সোসাইটিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সোসাইটিকে একটা সাম্প্রদায়িকতা ধারায় নিয়ে আসছে দুর্বৃত্তের ধারায় নিয়ে আসছে লুটপাটটা যেন একটা আমাদের প্রতিদিনকার একটা অনুসর্গ হয়ে চলে আসছে তাহলে পুরো সমাজ ব্যবস্থার এই যে একটা খারাপ রূপ উন্নয়ন অনেক কিছু ঘটতেছে বাংলাদেশে ঠিকই আছে কিন্তু এই যে সংকটগুলো আবার ধরে নারী নির্যাতন বলেন এই যে সমাজের দুর্নীতি অপব্যবহার ক্ষমতার অপব্যবহার এইগুলো কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এর থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে পুরো বাঙালিকে আর একটা জাগরণ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই আপনি যদি রাজনীতিকে ওই জাগরণের জায়গায় না যেতে পারেন যত ভালো রাজনীতির কথা বলেন অপকাজ শেষ বেলায় কিন্তু অপরাজনীতিকেই প্রশ্রয় দেবে এবং অপরাজনীতি কিন্তু সুবিধা পেয়ে যাবে এটি আমাদের মনে রাখতে হবে সাহেদ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি আমরা যেখান থেকে আসলে শুরু করেছিলাম বেগম জিয়ার আগামীতে রায় রায় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম দেখেন এই যে মামলাটা এই মামলাটা আমি হঠাৎ করে সেদিন দেখলাম রিজভি সাহেব বলছেন যে সরকার তরিঘুরি করে রায় দিচ্ছে এই মামলাটা মনে হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রথম মামলা যে মামলাটা একটা দীর্ঘ সূত্রিতা মামলা হয়েছে প্রায় দশ বছর ধরে এটা ট্রায়াল চলেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোর্ট চেঞ্জ করেছে ট্রায়াল চলেছে তারপরে গিয়ে রায়ের ডেট ফিক্সড আপ হয়েছে তো এই জায়গায় আজকে রায় কি হবে সেটাকে তো আদালত জানে আদালত তো এখান থেকে বেগম জিয়াকে খালাসও দিতে পারে সেটাকে আমরা এটা কাল্পনিকভাবে ভেবে আজকে আমরা সহিংসতার ডাক দিচ্ছি এটা কোন ধরনের রাজনীতি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রাজনীতি করতে এসে জেল জরিমানার যদি ভয় পায় বঙ্গবন্ধুর অধিকাংশ জীবন কাটছে হচ্ছে ইয়েতে কি বলে জেলখানায় যেখানে তার আত্মজীবনীতে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলা আছে অনেক কথা বলা আছে সেখানে তার পরিবার তাকে অনেক সময় বিভিন্ন সময় মিস করেছে সেই জায়গায় বেগম জিয়া যখন রাজনীতি করবেন তার বিরুদ্ধে যখন এরকম ভাবে একটি দায় চেপেছেন তো তিনি দেশের মানুষকে ক্লিয়ার করুক যে আসলে আমি আমার বিরুদ্ধে এই এতিমের টাকা মারার আমার বিরুদ্ধে যেই অভিযোগ নিয়ে এসেছে সেই অভিযোগটি মিথ্যা তাহলে দেশের মানুষের কাছে উনি ক্লিয়ার হবেন তো সুতরাং এই জায়গাটিতে উনি উনি মানুষকে হুমকি ধামকি দিচ্ছেন তার তার লোকজন প্রশাসনের উপরে হামলা চালাচ্ছে তার মানে তো উনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমি এখন ভয়ে আছি আমি এগুলা করে যদি এখান থেকে পার পাওয়া যায় আমার কাছে মনে হয় আমাদের ক্যাটাগরিক্যালি এই জিনিসটাকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আসলে সামনের দিকে ইলেকশন আমরা যখনই কথা বলি কথা বলার সময় আমরা পিছনের দিকে ফিরে যাই আমরা পিছনের দিকে না ফিরে আমাদের সামনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে সেই জিনিস তার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আজকে রাষ্ট্রপতি পিছনের দিকে একদমই কি আমরা ফিরবো না একসময় ফির একসময় ফিরবো আমরা আমরা একসময় ফিরবো কিন্তু আমাদেরকে পিছনের দিক থেকে অনুসরণ করে সামনের দিকে তো আগাতে হবে আমাদেরকে সেই সামনের দিকে আগাতে গেলে পিছনের যে রক্তপাত গুলো রয়েছে যে ক্ষতগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমাদের শিক্ষাটি রয়েছে একশো বার আপনি দেখেন বাংলাদেশে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে একুশে আগস্টের গ্রেড হামলার মতন ঘটনা ঘটেছে যে হামলাতে আজকে প্রধানমন্ত্রী সহ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে মানে করতে চেয়েছিল আপনি দেখেন এই মানে গত ইলেকশনের পরে যে আগুন সন্ত্রাসী হয়েছে যারা কিছুই জানে না যারা পলিটিক্স এর পাও জানে না তারা কিন্তু আজকে মানে দেখেন আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন তাদের জীবন চলে না হ্যাঁ সেই জায়গায় কিন্তু মানুষ কিন্তু শিকার হয়েছে আজকে আবারও যদি তারা সেই জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি শুরু করে আজকে মানুষ জনগণ তাদের উপরে কিভাবে আস্থা রাখবে ধন্যবাদ ব্যস্ত বিপ্লব বড় আপনার কাছে শ্রী রোহিন হোসেন প্রিন্স যে জায়গাটিতে এসেছিলেন যে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জায়গা এবং তিনি একটি রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের রাজনীতির কথা বলেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছেন আসলে আমি উনি তো অনেক সিনিয়র নেতা প্রিন্স ভাই উনি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন আমি যে বিষয়টি বলতে চাই যে আজকে যে পলিটিক্স এটা পলিউশন শুরু হয়েছে কিন্তু যখন জিয়ো রমন বললো যে আই মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান এবং আজকে দেখেন যে অনেকে যখন বলেন যে রিকনসিলিয়েশনের কথা বলেন আমি বিভিন্ন মানে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমি মাঝে মধ্যে দেখি আমাদের অনেক সিনিয়র লোকজন বলে থাকেন আজকে তো ধরেন আমি যদি এভাবে দেখি যে বাংলাদেশের যে দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি হত্যা রাজনীতি ষড়যন্ত্র রাজনীতির সবচেয়ে বড় ভিকটিম আমি আবারও পুনর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আর এখানে আপনার অ্যাসাসিনের ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু হচ্ছে বিএনপি তারা কিন্তু সমস্ত অপশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে আজকে যখন রিকনসিলেশন জায়গায় যখন কথা বলা হয় যে অতীতে আমরা কেন ফিরে যাব কিছু অতীত আমরা ভুলতে পারি না আমাদের পক্ষে খুব এটা বেদনাদায়ক পনেরোই আগস্টের ঘটনা পনেরোই আগস্টে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো এবং এই হত্যার বিচার রোধ করার জন্য মেজর জিও রহমান সবকিছু করেছেন আপনার ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স কায়নে পরিণত করেছেন জিও রহমান 
এবং প্রকারান্তরে তিনি হত্যাকাণ্ড কে তিনি আপনার সাংবিধানিক ভাবে জায়েজ করলেন তিনি এরপরে দেখেন আপনার এই যে সাম্প্রতিক যে ঘটনা আমি তো বলতে গেলে অনেক ঘটনার বিবরণী আসতে হয় সেটা হচ্ছে আমি যে কথাটা বলতে চাই যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনো দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি হত্যা রাজনীতি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি কখনো পৃষ্ঠপোষা দেনি বরং আমাদের নেতারা হত্যার শিকার হয়েছে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালে আমাদের একুশ হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে আমি যে নাম বলতে চাই এখানে সাহেদ ভাই বলছেন যে শামস কিবরিয়ার মতো লোক আসুল্লাহ মাস্টার মঞ্জুর ইমাম মমতাজ উদ্দিন কিংবা হচ্ছে আপনার চোদ্দ জন সাংবাদিক মানিক সাহা হুমান কবির বালু দীপঙ্গ চক্রবর্তী ওই সময় আপনার যে এপিজে যে আপনার পৃথিবীর যে সাংবাদিকদের যে বড় সংগঠন সংগঠন তারা বাংলাদেশকে সংবাদ কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছিল আমি এটা শুধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতিক রাজনীতির আদর্শের কারণে যে শুধু বারবার ভিক্টিম হচ্ছে তা না এখানে কিন্তু সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন হুমায়ুন আজাদের মতো মুক্তিচিন্তার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এগুলো যারা এই আপনার হত্যাকারী যারা আক্রমণকারী যারা আপনার যুদ্ধাপরাধীদের কিন্তু পৃষ্ঠপোষা দিয়েছে সবসময় রাষ্ট্রীয়ভাবে দলীয়ভাবে সামাজিকভাবে কিন্তু দিয়েছে হচ্ছে বিএনপি भूमिका কারোর ভূমিকা কম বেশি সেটা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে কিন্তু মনে রাখতে হবে রাজনীতি তো আমাদের সমাজের কিন্তু উপরিকাঠামো ভিত্তি কাঠামো হচ্ছে অর্থনীতিটা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট মানে মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ধারা চালু হয়েছিল এটাই তো আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধের ধারা অর্থনীতি যা এখনো কাটা ছিঁড়ার পরও এই যে সংবিধান দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে লেখা আছে পরে দেখতে পারেন ওর ব্যত্যয় ঘটল কবে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের অনেক ঘটনার ব্যত্যয় ঘটেছে বিপ্লব যেগুলো বলেছেন খুবই কারেক্টলি কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যত্যয় ঘটেছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থনীতি লুটপাটের ধারাটাই প্রধান হয়ে গেছে এবং এইটাই আজকে আমি বলি জাতির সামনে দুর্ভাগ্য বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা মুক্তিযুদ্ধের হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই দল তো মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী দল তা সেই দল ক্ষমতায় থাকলেও এর আগের যে অর্থনৈতিক ধারা ছিল খেয়াল করেন যে অর্থনৈতিক ধারাগুলো ওই যে খন্দকার মোস্তাক জিয়াউর রহমান এরশাদ যে ধারায় চালু ছিল প্রধানত সেই ধারা এখনো পর্যন্ত চায়নার আলোচনাটা এখানে অন্য আলোচনা করতে চাইলে আমার সময় আমি বলতে পারি মুক্ত বাজারের নামে কথাটা একটু খেয়াল করেন যে লুটপাটের ধারাটাই প্রধান করা শেষ করতে হবে এই জন্য আমি বললাম যে এই জন্য আলোচনা আমি ওইটুকু আমি শব্দটা আমার বেশি আর নাই কিন্তু সেই মুক্ত বাজারের নামে লুটপাটের ধারা যদি আপনি অব্যাহত রাখেন দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি ত্রিশ সেকেন্ড এটা শেষ করি অর্থাৎ ধরেন এই যে এখন যে ব্যাংক লুটপাট আগেও ছিল এই ধারাবাহিকতা যেটা চলছে টাকা পাচার সহ অন্যান্য যে জায়গাগুলো লুটপাটের বড় বড় প্রজেক্ট মানে বড় দুর্নীতির ধারা এই ধারাগুলো যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ওই দুর্বৃত্তায়িত ধারা কিন্তু অবশ্যই থাকবে আমরা আগে হাওয়া ভবন দেখেছি এখন অনেক জায়গায় এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে শেষ করতে হবে রাজনীতির এই ধারাকে যদি বাদ দিতে হয় আপনি দুর্বৃত্তায়নের এই অর্থনীতিকে আগে আঘাত করতে হবে জনাব সাহেদ আমি আসলে একটি কথাই বলতে চাই যে দেখেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল রাজনীতি করে জনগণের জন্য আমি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাবো যে আপনারা এমন কোনো কাজ করবেন না যেটা সাধারণ জনগণ আপনাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আমার একটু অনুরোধ থাকবে যে যারাই দুর্বৃত্তায়নের সাথে যুক্ত থাকবে সেটা যেই দলই হোক না কেন তাদের ব্যাপারে তিনি কঠোর তারা যেন কঠোরভাবে ভূমিকা পালন করে আমরা আজকে দেখেছি নবনিযুক্ত আইজিপি তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ডক্টর জাভেদ পাটরি তিনি আগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এডিশনাল আইজিপি ছিলেন এবং বাংলাদেশ পুলিশে তার একটি ক্লিন ইমেজ রয়েছে তিনি আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব বহন করেছেন তার কাছেও আমাদের মানে তার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ পুলিশ আবার চলা শুরু করল আমাদের একটি চাওয়া হচ্ছে একটি জায়গায় যে পুলিশ যেন আসলে সন্ত্রাসীদেরকে যেন কোনোভাবে প্রশ্রয় না দেয় এবং তার কাছে আরেকটি চাওয়া হচ্ছে যে আমরা যেন সামনের দিকে আজকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছি আমরা যেন একটি মাদক মুক্ত সমাজ সামনের দিকে ঘটতে পারি বড় আলোচনা সব তিনজন আপনাকে দিয়ে আমি আমাদের অগ্রজ প্রিন্স ভাইয়ের যে সাথে একটু বিনয়ের সাথে দ্বিমত করতে চাই এটা ঠিক আমাদের 
বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এখন আমাদের দুর্বলতা রয়েছে এটা ঠিক এখানে বিভিন্ন লোফলগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং সরকার এগুলো কারেক্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করছে আমি কিন্তু ওভারঅল যদি আমাদের দেশের অর্থনীতির কথা আমরা দেখি তা কিন্তু হতাশাজনক নয় আজকে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি বলেছে যে আগামী দশকে পৃথিবীর যে পনেরোটি রাষ্ট্র জিডিপিতে নেতৃত্ব দিবে বাংলাদেশ তার একটি এবং এমন বলেছে চীনের জিডিপির সাথে বাংলাদেশ জিডিপি আপনার সমান থাকবে বাংলাদেশের যে গত বাজেট যেটা এখনো কার্যকরী রয়েছে আমাদের সে বাজেট ছিল হচ্ছে চার লক্ষ দুইশো ছেষট্টি কোটি টাকা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এত বড় বাজেটের শতকরা ষাট ভাগ সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের দেশীয় সম্পদ থেকে দেশীয় সোর্স থেকে সোর্স থেকে আসছে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আমরা লোন নিচ্ছি সে লোন কিন্তু আমরা পে করে যাচ্ছি তার মানে হচ্ছে শতকরা আশি ভাগ হচ্ছে আমাদের আপনার দেশীয় সম্পদ থেকে আসে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার আট সালে যা থেকে বলেছিলেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিন বদলের বাংলাদেশ আজকে দেশে চোদ্দ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নয় কোটি মানুষ আপনার ইন্টারনেট ব্যবহার করে আজকে ডিজিটাল আপনার একশো পঁচিশটি সেবা আমরা ডিজিটালি দিচ্ছি এবং এটা একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা আমার মনে হয় এটা আমার আর বেশি বলার দরকার নেই আমি পরিশেষে যে কথাটা বলবো যে আমাদের অব্যাহত উন্নয়ন সমৃদ্ধি আমরা যদি এটা কন্টিনিউ করতে চাই তাহলে আমাদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতি সম্মান দেখেই সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করেই রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং রাজনীতির সংস্কৃতি কৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রগতি ধরে রাখা যাবে না ধন্যবাদ বেস্টার বিপ্লব বড়ুয়া ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ সাহেদ ধন্যবাদ জনাব রুহিল হোসেন প্রিন্স এত রাতে সময় দিয়েছেন সময়িত দর্শক সেভেন ইনিং সিমেন্ট একুশের রাত আজ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি